ভাষার মাসে বিশেষ আয়োজন অক্ষর নিয়ে হাজির হয়ে গেল মার্জিত আহমিন এবং আপনি শুনছেন 94.8 ক্যাপিটাল এফএম দেশের নাম্বার 1 মিউজিক স্টেশন আগে একটু ক্ষমা চাই নিচ্ছি যেহেতু গলা বসে আছে এবং বলছিলাম যে ভাঙাচোরা গলাকে জোড়া লাগিয়ে আপনার সাথে গল্প করতে এসেছি তো আশা করছি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে গ্রহণ করবেন আজকে আমার সাথে অতিথি হিসেবে যাকে দেখতে পাচ্ছেন তার পরিচয় আমি কিভাবে দিব সেটাই আমি ভাবছি কারণ তিনি আমার পরিচিত একজন আমার কাছের একজন মানুষ এ ছাড়াও তার অনেকগুলো পরিচয় আছে তো সবচেয়ে বড় যে পরিচয় তিনি একজন সাংবাদিক এবং একজন লেখক আবিদ ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ তামিনা ভালো তো থাকতেই হয় যেহেতু ভাষার মাস অক্ষর এবং এত সুন্দর আয়োজন তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এত সুন্দর করে বলছো আল মাহমুদের ভাষায় যেভাবে বলতে হয়েছে ভাষার শপথ নারী প্রেমময় কাব্যের শপথ তো সেই শপথে উদ্দীপ্ত এই প্রোগ্রামটি তোমার অনুষ্ঠানটি এবং আমি গত বেশ কয়েক বছর ধরেই এই শোটা দেখি এবং শুনি এবং আসবেন আসবেন বলে আমাদের সময় দিচ্ছিলেন ফাইনালি আমরা আজকে আবিদ আজম ভাইকে পেয়ে গেছি আমার সাথে আজকে আছে সাংবাদিক এবং লেখক আবিদ আজম আমরা তার লেখা তার সৃষ্টিগুলো নিয়ে কথা বলবো আর আসলে আবিদ ভাই ছোটবেলায় কিন্তু আমরা ভাবি যে আমি বড় হয়ে ডাক্তার হব আমি লেখক হব আমি এই হব সেই হব আপনি ছোটবেলায় কি ভাবতেন যে আপনি বড় হয়ে কি হবেন আসলে দারুণ একটা প্রসঙ্গ তাহলে না ছোটবেলা আসলে ভেবেছি যে কি হব এটা তুমি শুনলে খুব অবাক হয়ে যাবা যে ছোটবেলা আমি ভেবেছিলাম প্রথম খুব ছোট ছিলাম যখন আমার যখন আইসক্রিম নিয়ে আসতো আইসক্রিম বলা তখন মনে হতো আইসক্রিম বলা হই আবার গ্রামে একটা জিনিস পাওয়া যেত কটকটি তুমি তোমার ছোটবেলা পেয়েছো কি না জানি না আমরা ওই ভাঙা টিন দিয়ে ওটা খেতাম ভাঙা টিন না পেলে ভালো টিন ভেঙে কটকটি ওলাকে দিয়ে দিতাম তো ওটা নিয়ে বড়দের বকাও খেতাম পরবর্তীতে মনে হলো যে একটা বাস যখন ড্রাইভার চালায় চালিয়ে নিয়ে যায় তো সেই ড্রাইভার বোধ হয় অনেক বড় কিছু আচ্ছা ড্রাইভার হতে মন চাইতো এরপরে তো এটা তো শৈশবের আসলে একটা একটা অপরিণত চিন্তা ছিল তারপরে এরকম ভাবনা ছিল এরপরে আমার ধ্যানে জ্ঞানে ছিল যে আমি সাংবাদিকতা করব লেখালেখি করব এই এই ব্যাপার করতে গিয়ে সাংবাদিকতা লেখালেখি শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে থাকতে গিয়ে যেটা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান আমি অনেক বড় বড় সুযোগ এসেছিল লাইফে গতকাল একজন মুরব্বী বলছিল যে তোমার দু মানে দু হাজার তো অস্ট্রেলিয়া যে বাইরে যাওয়ার একটা সুযোগ আসছিল বা আরও ভালো সুযোগ ছিল একটা এম্বাসি তো জবের অফার আসছিল তো সেখানে করা হয়নি কারণ আমার সেই টার্গেট ছিল না আমার ছিল যে লেখালেখি এবং শিল্প সাহিত্য সঙ্গে সম্পৃক্ততা সংস্কৃতির সাধক হওয়া এই চিন্তাটা ছিল তখন আসলে যারা লেখক তাদের আসলে চিন্তা ভাবনাটা এরকমই হয় তারা আসলে বিদেশ যাওয়া বা অন্য কোনোভাবে বড় হওয়ার চিন্তাটা করে না তারা তাদের সৃষ্টির মাধ্যমে বেঁচে থাকার সবার কাছে সেরা হওয়ার সবার কাছে তাদের নামটা যেন যায় সেটাই বোধ হয়ে যায় তো আবিদ ভাই আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন থাকবে যেটা আমি মোটামুটি আমার এখানে যারা আসে এবং তাদের কাছে আমি জানতে চাই যে তাদের যাদের পরিচয় আসলে সাংবাদিকতা এবং যাদের লেখালেখির অভ্যাস দুটোই আছে তাদের কাছে থাকে যেহেতু আপনিও সেই গণ্ডিতেই পড়ে গেছেন তো সাহিত্যিক বা লেখকের পরিচয়টা আপনার কাছে ভালো লাগে নাকি আপনার সাংবাদিক পরিচয়টা আপনার কাছে বেশি স্বাচ্ছন্দে খুবই একটা মানে কিছুটা বলবো যে সাংঘর্ষিক একটা আমি খুব দ্বন্দ্বে পড়ে যাচ্ছি কোনটা রেখে কোনটা বলবো তবে হ্যাঁ সাংবাদিকতা এটা তো প্রফেশন আমার পেশাগতভাবে সাংবাদিক এবং ছোটবেলা থেকে আমার ড্রিম ছিল যে সাংবাদিক হব আমার কাছে মনে হতো বা এখনও মনে হয় যে আসলে সাংবাদিকতার করছি অনেক বছর ধরে প্রায় স্টুডেন্ট লাইফ থেকে সেই হিসেবে টোয়েন্টি ইয়ার্স তো এত মানে বছর এটা কিন্তু কম না জার্নিটা তো এই পরিচয়টা আমার কাছে খুব গৌরবের একটি পরিচয় গণমাধ্যম যেহেতু সমাজের দর্পণ এবং রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ সেই প্রফেশনটার সঙ্গে আছি আর লেখালেখি তো এটা তো আসলে একটা প্যাশন মানে একটা হবি মানে একটা শখ শোক শখের বসত তো আমি মনে হয় যে এখন যেহেতু কিছুটা পান করেই বলি যে আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত লেখক একজন সাবেক মানে হলো যে লেখক এভাবে বলি এখন এবং আমার যে বইগুলো বেরিয়েছে সেই বইগুলো প্রায় সাত আটটা বই আছে সম্পাদনা আছে পনেরো থেকে বিশটা এর মধ্যে কবি আল মাহমুদের কিছু লেখাও আছে বই আছে তো আমার কাছে মনে হয় এখন যেহেতু ওই বইগুলো রিপ্রিন্ট করা হয় নাই আবার নেক্সটে কয়েকটা বই বের হওয়ার কথা রয়েছে তো তার আগ পর্যন্ত না আমি আসলে সাবেক লেখকই প্রায় অবসরপ্রাপ্ত লেখক এরকম আমার মনে হয় যে এখন এই মুহূর্তে আমার সাংবাদিকতাটা 
पत्रिका उत्साहित करोट बेला निरुत्साह दिए भेबे पढ़ाशनार क्षति है प्राउड फिल कर लो खुबोग कर छोट बोन कथा तो बोलि तो रकम नान बाधा विपत्तर मुखोमुखी जखी तो प्रचुर बेर संग्रह कर नेशा आगे बसाते बंधु कवि शाकिल महमुद लिखत मुखे कि मदारीपुर जिला तो सब चेहरे सब चे सबुज जिला सब चे दूषण मुक्त जिला मदारीपुर तुम अक्षर से अतिथि हिसाब से 
নিঃসন্দেহে আজকের দিনটা আমার জন্য একটা ভালো লাগার দিন আমার শ্রোতারা যারা আছেন আমাদেরকে যারা ফেসবুক লাইভে দেখছেন আশা করছি আবিদ ভাইয়ের জন্য আপনাদের মন্তব্য আমরা পাবো আমাদেরকে কমেন্ট বক্স আপনার লিখে ফেলুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট এখানটা এবং এস এম এস করতে ভুলবেন না টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে চলছে ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইটের ভাষার মাসের বিশেষ আয়োজন অক্ষর আবিদ ভাই আপনার লেখা না শুনলে কিন্তু ব্যাপারটা জমছে না তো লেখা আপনি পড়বেন আশা করছি একটা প্রিপারেশন নিতে নিতে আমি আপনাকে কিছুটা সময় দিই ত্রিশ সেকেন্ডের মতো আর এই ভাগে একটু দেখব আমার সাথে কারা জয়েন করেছে আপনার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীর কমেন্ট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তাদের কথাগুলি একটু পড়ে নেই প্রথমে আহমেদ সাইফ আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে শুভেচ্ছা জানিয়েছে কাউসার আহমেদ কাগজের বই চাই কাউসার আহমেদ বলছে কাগজের বই চাই আচ্ছা ভার্চুয়াল বইটাকে কি আপনি খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন এমন হয়তো বলতে চেয়েছেন আসলে কাউসার যুগের সাথে আমাদের তাল মেলাতে হয় সেজন্য ভার্চুয়াল বইয়ের সুবিধা আছে তবে কাগজের বইয়ের যেই আবেদন সেটা আসলে একদমই আলাদা কাগজের বই আপনার ছুঁয়ে দেখা নতুন বইয়ের ঘ্রাণ পাওয়া সেটা তো আপনি কখনোই ভার্চুয়ালি পাবেন না তবে একদমই যদি কাগজের বইটা কাছে পড়ার সুযোগ না থাকে তখন তো ভার্চুয়াল বইটা ছাড়া আপনার উপায়ও নেই তাই আমি বলবো যে কাগজের বইয়ের পাশাপাশি ভার্চুয়াল বইটিও থাকো এঞ্জেল প্রিয়া সাথে আছে আমাদের আছে হালিমা মুক্তা ভাইয়া মাঝে একটু আপনার খালি গলায় আমাদেরকে গান শোনাবেন আচ্ছা আশা করছি আমরা গান শোনারও সুযোগ পাবো আমিদ ভাইয়ের এই প্রতিভার কথা যদি আমার জানা ছিল না তারপর আরো যারা আছে আমি একটু নামগুলো পড়ব আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ হালিমা মুক্তা আপু আপনার কমেন্টের জন্য যে আপনি আমার মেয়েকেও দেখেছেন ওর জন্য আপনি লিখেছেন আজকে কি কমেন্ট পড়বা অবশ্যই কমেন্ট পড়বো আপনারা লিখতে থাকুন পড়বো এঞ্জেল প্রিয়া আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন এটা একদমই ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন আবিদ ভাইকে নিয়ে তো ব্যক্তিগত কোনো প্রশ্ন নয় শুধুমাত্র আবিদ ভাইয়ের লেখা আবিদ ভাইয়ের সৃষ্টিগুলো নিয়ে আপনাদের যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো জানাবেন আশা করছি মইন হোসাইন তিনি আছে টেকা কাশিপুর থেকে এবং টেকা কাশিপুর হচ্ছে সাতক্ষীরা সেখান থেকে তিনি লিখেছে অনেক দোয়া এবং অফুরন্ত ভালোবাসা রইল আবু সুফিয়ান লাকিলি আমি আবু সুফিয়ানকে পেয়েছিলাম আমার আয়োজনে সে আছে আমার সাথে বলছে আবিদ ভাই ভালোবাসার মানুষ লাভ ইউ রইল শ্রদ্ধা আরও আছে তানজিদ আহমেদ আচ্ছা আবিদ ভাইকে উনি দেখেছে আবিদ ভাইকে দেখছে সেটা জানিয়েছে স্টেশনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও বাবা কি ভালো খুবই গৌরবের ব্যাপার তার মানে আমি অনুমতি তুমি যেহেতু হোস্ট তোমার অনুমতি থাকলে আমি তানজিদ কে নিয়ে আসতে চাই আচ্ছা আমরা তানজিদ আপনাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি কোনো সমস্যা নেই যেহেতু আপনি আমাদের স্টেশনে আছেন আমি ভাবছিলাম যে স্টেশনে দাঁড়িয়ে মানে আমার স্টেশনে দাঁড়িয়ে যে সেটা আসলে আমি কিন্তু ভাবতে পারিনি আসলে ভালো একটি ছেলে ঢাকার বাইরে থাকে আমার একজন অনুজ বন্ধু এবং ভক্ত বলা যায় যেহেতু তানজিদ আমাদের সবাইকে সারপ্রাইজ করে আমাদের মানিক ভাই কিছুদিন আগে তোমার গেস্ট হয়েছে এরকম হ্যাঁ এরকম অনেক মানুষকে নিয়ে তানজিদ লিখে এবং সে অনেক গুণি একটা ছেলে এবং তানজিদ অনেক বড় হবে এবং ওর মধ্যে আমি দেখি যে আমার শৈশবের একটা ছায়া এই যে আজকে ও ঢাকার বাইরে থেকে আমি এখানে আসবো এই জন্য চলে আসছে তানজিদ ভালোবাসার বুঝতে পারছো কতটা প্রবল তানজিদ আপনি আমাদের আমাদের বাইরে যারা আছে তাদের কাউকে একটু বলে আমার সাথে আপনি স্টুডিওতে যুক্ত হতে পারেন একটু একটু কথা বলে চলে আসবেন আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি যারা কমেন্ট পড়েছে তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি খুব সুন্দর সুন্দর কমেন্ট সবাই করেছে এবং আমিও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদেরকে যুক্ত হবার জন্য আমার মনে হয় যে আপনাকে যে সবাই ভালোবাসে একজন ভালো মানুষ একজন ভালো মনের মানুষকে যে ভালোবাসে তারই কিন্তু প্রকাশ আজকে আমার কমেন্ট বক্সে সবাই তার জন্য লিখছে আর আবিদ ভাই রুসুলাই আপনাদের সবাইকে সাথে পেয়ে আমারও খুব ভালো লাগছে আবিদ ভাই বই মেলায় প্রথম কবে আপনার বই এসছিল সেই গল্পটা শুনে আমরা আপনার লেখা শুনি বই মেলায় তামিনা প্রথম বই আমার বেরিয়েছে একক বই যদি বলি দু হাজার বেরিয়েছে এছাড়া যদি যৌথ বই সেটা দু হাজার সাতে হয়েছে বইটার নাম ছিল বাংলাদেশের প্রেমের ছড়া জগুল হায়দার এবং কাদের বাবু সম্পাদিত একটি বই কিন্তু একক বই তো আসলে নিজের বই সেটা দু হাজার দশে বইটার নাম ছিল আমাদের ক্লাসে একটি পড়ি আছে গল্পের বই এবং সেটি প্রথম বই তো অনেক আবেগ ছিল এবং বইটার খুব রেসপন্সও পেয়েছিলাম আমার এত ভালো লেগেছিল মানে প্রত্যেক লেখকই বলে যে প্রথম বই প্রথম সন্তানের মতো অবশ্যই তেমনই একটা ব্যাপার ছিল এবং সেই গল্পগুলো এখন পড়লে আমি অবাক হয়ে যে এত সুন্দর 
নিজের লেখা আমার অনেক ভালো এমন দাবি আমি করব না কিন্তু ওই লেখাগুলো আমার মনে হয় যে অনেক ভালো লিখেছিলাম আমি সেই বয়সে বাহ তখন আমি অনার্সে পড়তাম মেবি তবে ওই সময় কি ক্লাসে সত্যি কোনো পড়েছিল সেটা না হয় অন্য একদিন অফিয়ারেই তোমাকে বলবো আচ্ছা সেই গল্প সেই গল্পটা অবশ্যই জানব বাস্তব বিষয় কি নিয়ে লেখা হয়েছিল আচ্ছা এবং যে বিষয়টা কি নিয়ে লেখা হয়েছিল সেই সেখান থেকেও খুব ভালো রেসপন্স এবং প্রশংসা পাওয়া গেছে আমার ক্লাসের যারা বন্ধু ছিলেন সহপাঠী ছিলেন শিক্ষক যারা ছিলেন তারা আমাকে এতটাই আমি তখন কবি নজরুল কলেজের স্টুডেন্ট এবং তখন তারা একজন টিচারের কথা আমার মনে পড়ে কাজী সাইফুল ইসলাম আমরা বন্ধুরা খাতা দেখা দেখি করে লিখছিলাম তো সেখানে এই কারণে উনি আমাদের আমাকে এবং আমার এক বন্ধুকে বহিষ্কার করেছিলেন পরীক্ষা থেকে তো এরপরে তো ফাইনাল পরীক্ষা আসবে স্যার বললেন যে কি ব্যাপার তখন আমার একটা ডাক নাম ছিল না বলছি এখন তো বলল কি ব্যাপার আকাশ ও নাম বলেই বললাম আচ্ছা একজন বলছিল যে অনেক অজানা তথ্য জানা যাচ্ছে কবির সম্পর্কে কি ব্যাপার তুমি পরীক্ষা দিতে আসো না আমি বললাম স্যার আপনি তো আমাদের আমাকে এবং ওকে বহিষ্কার করেছেন তো বলল যে তুমি এখনি আসো এসে রেজিস্ট্রেশন করে যাও আজকেই লাস্ট ডে আমি হয় তুমি অনার্স পরীক্ষা দিতে পারবা না তো আমি বললাম স্যার এই মুহূর্তে আমার টাকা নেই আর এমনিতেই তো আমার বাসা থেকে আমাকে বের করে দিয়েছে যে গল্পটা তোমাকে কিছু না আগে বললাম তো বলে টাকা আমি দিচ্ছি তুমি এখনই আসো তো আমি দিই এই টাকা দিয়ে তুমি করবা তো সেই স্যারকে আমি অনেক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আজকে জানি না স্যার শুনবেন কিনা এই এত একজন ছাত্রের প্রতি একজন শিক্ষকের এত ভালোবাসা এত ঋণ এবং তখন কবি নাসিরউদ্দিন তুষি স্যার তিনিও অনেক হেল্প করেছেন আমাকে সব বিষয়ে সাপোর্ট করেছেন তো এই ব্যাপারগুলো খুবই মনে পড়ে আমার এবং স্যার কাজী সাইফুল ইসলাম স্যার বলেছেন তখন যদিও সরি আমার বারবার কাজ চলে আসছে যদিও উনি বলছিলেন যে কবি নজরুল কলেজে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পড়েছেন সেটা যে যেমন গৌরবের ব্যাপার আমার নামটিও তিনি বলেছেন যদিও ওনার সঙ্গে কারো তুলনাই তো করা চলে না আমরা অনেক ছোট মানুষ কিন্তু স্যারের কথাটা কে আমি আজকে লিসনার যারা শুনছে তাদেরকে না বলে পারলাম না তো এই ব্যাপারগুলো আমার খুবই মনে পড়ছে প্রথম বই প্রসঙ্গে তো আবিদ ভাই আপনার যারা অনুপ্রেরণা আছে তাদের সম্পর্কে জানছি এবং জানবো বাকিটা সময় তবে এই ফাঁকে আপনার লেখা আমরা শুনতে চাই আমার আসলে কবিতা পাঠ করা একটু আমার কিছুটা অপছন্দই কিন্তু যেহেতু লেখক হিসেবে তাহমিন আমাকে ইনভাইট করেছে এবং অনেক সাহিত্য প্রেমী ভাষার মাস সেই হিসেবে তো পড়তেই হয় জি অবশ্যই তাহমিনা যত সুন্দর করে আমার কথা বলছিল যতটা প্রশংসা করছিল সেটাও আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের আমার মান তো রাখতেই হবে ব্যাপারটা মনে হচ্ছে যেন সেরকম হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা তাহমিনার অনারেই পড়ছি আমার এই একটা লেখা আছে এই একটু স্যাটার ধর্মী লেখা আচ্ছা আচ্ছা তুমি বুঝবা তাহমিনা যে এটা একটু ব্যঙ্গ ব্যঙ্গাত্মক লেখা লেখাটা শিরোনাম আগে আমি মানুষ ছিলাম এখন কবি লেখক আগে আমি মানুষ ছিলাম এখন কবি লেখক সখুশি তো সবার সেরা কালজয়ী জন একক ভাব জগতে চলি ফিরি পদ্য রচি প্রেমের ঘরের ভিতর নিজের ছবি বিশাল বড় ফ্রেমের ভাব জগতে চলি ফিরি পদ্য রচি প্রেমের আমার কাছে সামান্যই বিদ্রোহী আর রবি কিন্তু কোথায় নিজ লেখাতে দেশ মানুষের ছবি গালবাজি আর জ্ঞান জাহিরে মঞ্চে উঠে সরব আমি হলাম শিল্পী মহান বঙ্গমাতার গরব গণহত্যায় প্রতিবেশী মরছে ধুকে ধুকে কি তাতে আর সেলফি হাঁকাই কেলিয়ে ফেসবুকে লক্ষ হাজার রোহিঙ্গারা বর্বরতার শিকার প্রতিবাদী মুখে কুলুপ ভালোই তো নির্বিকার তখন রোহিঙ্গা গণহত্যা চলছিল নাসিরনগর সাঁওতাল আর সুখ দুঃখের ইস্যু কল্পলক্ষে ছুটছি মোহে ললনাদের পিছু দেশরাষ্ট্র গোল্লাতে যাক নিজেই আগে বাঁচি পুরো জীবন থাকব আমি সুবোধ দুধের মাছি সংকট আর সম্ভাবনায় খুব ভূমিকা জিরো পত্রিকাতে এই তো ছবি বুঝছ আমি হিরো সংকট আর সম্ভাবনায় খুব ভূমিকা জিরো ফান ফলোয়ার ভক্ত কুলে দেয় তো সেলুট স্যালাম যাচ্ছি টিভি অনুষ্ঠানে এখন তবে গেলাম আমাদের লেখকরা যে আসলে কিছু লেখক আছেন 
দেশ মানুষ সমাজ বা ভাষার প্রতি স্বাধীনতার প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা অতটা অনুভব করেন না শুধু প্রেম পদ্ধ বা ধরো নিজের ফুল পাখি লতা পাতা এই দায়বোধটাকে স্বীকার করা হয় এখানে একটু কিছুটা তাদেরকে বলা হয় যে কিছুটা চেতনে নাড়া দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে অন্য কোন কাউকে ছোট করার উদ্দেশ্য নাই কোন লেখক কষ্ট পেলে আমাকে ক্ষমা করবেন সরি আমার মনে হয় না সেরকম কিছু ঘটবে কারণ আপনি হচ্ছে অনেকেরই অনেক 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 লেখকদের অনেক আমার অনেক বন্ধুদের প্রিয় মানুষ আর এই মানুষটাকে আমার মনে হয় না যে কেউ আমি ভাই একটু ব্যক্তিগত বিষয়ে চলে আসি যে আমি পার্সোনালি দেখেছি যে কবি আল মাহুদের সাথে আপনার বেশ সখ্যতা রয়েছে তার সাথে আমি ফেসবুকে আপনার বিভিন্ন কাজের ছবি দেখেছি বিভিন্ন লেখা পড়েছি একটু যদি আমাদেরকে জানিয়ে দেন যে তার সাথে আসলে আপনার সম্পর্কটা কি এটা খুব আমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা স্পর্শ কাতর বলবো যে মাহমুদ ভাইয়ের সম্পর্ক সাথে সম্পর্কটা আমার যেহেতু পুরোটা এক আত্মিক সম্পর্ক ছিল এখনো আছে তিনি দু হাজার ইন্তেকাল করেছেন লোকান্তরিত হয়েছেন এর এখনও সেই বন্ধুত্বটা আছে আমি মনে করি আমি সেটা ফিল করি এবং অনুভব করি ওনার সাথে সম্পর্কটা এমন হয়ে গিয়েছিল প্রথম তো ভক্ত হিসেবে ওনার কাছে গিয়েছি পরবর্তীতে বন্ধুর ছাত্র শিক্ষক বন্ধু ভক্ত এরকম দাদা নাতি এরকম সম্পর্কটা হয়েছে এবং ওনার ভক্ত হিসাবে গিয়ে পরবর্তীতে দেখা যায় ওনার জীবনের সঙ্গে ওনার সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে এবং ওনার সেক্রেটারি হিসেবেও কাজ করেছি আমি ওনার ডিকটেশন গুলো নিয়েছি এবং দু হাজার ছয় কিংবা সাত থেকে শুরু করে দু হাজার উনিশ পর্যন্ত এই সময়টাতে ওনার ছায়া সঙ্গী হিসেবে লম্বা একটা সময় ওনার সাথে আপনি কাটিয়েছেন নিশ্চয়ই আমার আমাদের পাঠ্য বইয়ের কবি ছিলেন সেই কবিকে আমি যখন পেয়েছি সেটা আমার কাছে একটা পরম পাওয়া ছিল এবং তাকে নিয়ে নানা ধরনের ইতিবাচক নেতিবাচক সমালোচনা হয়েছে আমার কাছে বিষয়টা খুবই খারাপ লেগেছে যে যারা রবীন্দ্রনাথ নজরুল আল মাহমুদ শামসুর রহমান তাদেরকে নিয়ে কেন এই ধরনের সমালোচনা হবে তো সেই ব্যাপার থেকেই আমি ওনার যেই ধরনের সমালোচনা হতো সেগুলোকে ডিফাইন করার চেষ্টা করতাম বা ওনার আল মাহমুদ বিষয়ক সংগঠন সেগুলো করার চেষ্টা করছি আসলে সম্পর্কটা পুরোটাই আত্মিক এবং হৃদয়ের সম্পর্ক উনি যেই আমাকে নিয়ে যে লেখা যে কবিতাটি সেই কবিতাটি ওই ব্যাপারটি বলে গেছেন যে আমরা সুখে পরম দোহে হাত মিলিয়ে যাই আমাদের তো অতীত নাই নাই সীমানা নাই এই ধরনের লেখা লিখেছেন উনি আসলে এতটাই অনুভবের ব্যাপার এতটাই হৃদয়ের অতলান্ত শ্রদ্ধা তাকে তার আত্মার মাগ ফেরত কামনা করি যখন এই যে এই ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি আমাকে অনেকগুলো টেলিভিশন অনুষ্ঠান দু তিনটা এবং বেশ কয়েকটা জায়গা থেকে আমাকে কল করা হয়েছে কিন্তু গত পনেরো তারিখ ওনার মৃত্যুবার্ষিকী ছিল এই কারণে আসলে এই বিষণ্নতা থেকে আমি কোথাও যেতে পারিনি কোনো অনুষ্ঠানও অ্যাটেন্ড করতে পারিনি খুব একটা ফেসবুকে লিখতেও পারিনি আসলে এই বেদনাটা উনি আজকে নেই পৃথিবীতে এবং আমি আছি ওনার বন্ধু এই বেদনাটা আসলে যারা অনুভব করেন তারাই বুঝবেন তারাই আমাদের মধ্যে আমাদের তানজিদ আসছে তানজিদের ভালোবাসে আমি ওকে আমার জায়গায় বসতে বলছি শুভাকাঙ্ক্ষী খুবই বন্ধুর মতো যে মানুষটি আমাদেরকে লিখছিলেন তানজিদ আহমেদ তিনি কিন্তু এখন আমাদের সাথে স্টুডিওতে জয়েন করে ফেলেছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে তানজিদও আমাদের সাথে আছে এবং তানজিদ যেহেতু আবিদ আজম ভাইয়ের সাথে ক্যামেরাটা শেয়ার করেছে তাই আবিদ আজম ভাইয়ের নাকটা কেটে গেছে আমি আমি বরং আপনাদেরকে একটু হেল্প করতে পারি তো আল মাহমুদের কথা বলছিলাম আল মাহমুদের আমার ছোট্ট অনুজ বন্ধু তানজিদও মাহমুদ ভাইয়ের একজন ভক্ত তো মাহমুদ ভাই আসলে হৃদয়ের এমন একটা জায়গায় এই ফিলটা আসলে তুমিও বুঝতে পারবা তামিনা কিংবা তানজিদও বুঝবে বা সবাই আমিরুল মমিন মানিক ভাই তোমার এই শোতে এসেছিলেন তার একটি লেখা লিখেছেন তিনি যে আল মাহমুদ ও হুমায়ুন আহমেদের জি এবারে ওনার যে বইটা তো এই বইটাতেও কিন্তু ওনাকে নিয়ে আছে বা সমালোচনা 
তো আল মাহমুদ আমি মনে করি যে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ কীর্তিমান তিনি যখন বলেন যে প্রভাত ফেরি প্রভাত ফেরি আমায় নেবে সঙ্গে বাংলা আমার বচন আমি জন্মেছি বঙ্গে তখন আমাদের আসলে আমাদের ভেতরটা এই কবিতাটি আমাদের সমগ্র জাতির ট্রেডমার্ক সমগ্র জাতির হলো সিগনেচার পোয়েম এই ধরনের কবিতা কিংবা আমরা ছোটবেলা ওনার অনেক কবিতা পড়েছি আমাদের প্রজন্মটা ওনার কাছে অনেক ঋণী তো এই ঋণ ঋণ শোধ হিসাবে আমি ওনার কে যখন থেকে পেয়েছি একেবারে কবরে কবরের মাটি পর্যন্ত কবরে আমার হাত দিয়ে আমি ওনাকে শুয়ে দিয়েছি তো সেই বন্ধুত্বটা সেই পর্যন্ত ছিল যদি আল মাহমুদ বলেছেন যে ছেড়ে দাও আমার হাত আমি আকাশে আজান দিয়ে বাতাসে বিলীন হয়ে যাই তো সেরকম বিলীন কিছুটা হয়েছেন তবে আল মাহমুদের কথা আমরা যেহেতু তোমার এই শোতে এত তোমার হাজার হাজার লক্ষ শ্রোতারা শুনছে তাদের আমরাও এখন বলছি তারাও ফিল করছেন তো আল মাহমুদ প্রাণে বেঁচে না থাকলেও প্রাণ থেকে প্রাণে ছড়িয়ে আছেন এবং তার যে অসংখ্য সুন্দর কিছু সৃষ্টি আমরা পেয়েছি আমাদের পাঠ্যপুস্তকের বইও আল মাহমুদের কবিতা আমরা পড়ি তো সেসব সৃষ্টির মাধ্যমেই তিনি অবিনশ্বর থাকবেন এবং যেহেতু আবিদ আজম ভাইয়ের অত্যন্ত আবেগের একটা জায়গা তো এই আবেগের জায়গায় বারবার আমরা আর নাড়া দিতে চাই না আবিদ আজম ভাই আপনার কাছে একটা ছোট্ট সাজেশন চাইবো সেটা হচ্ছে নতুন যারা লেখক আছে নবীন যারা লেখক যারা লিখতে আগ্রহী যারা এখন লিখছে অনেকে তো ফেসবুকে লিখেই ভাবছে যে আমি যোগ্য হয়ে গিয়েছি আমার লেখাটি প্রকাশ করার জন্য তো যারা লেখালেখি কিংবা সাহিত্য চর্চায় আসতে চায় তাদেরকে আপনার সাজেশনটা কি হবে যেহেতু আপনি একজন বিখ্যাত লেখকের সান্নিধ্য পেয়েছেন তার খুব কাছে ছিলেন আশা করছি আপনার সাজেশনটা আমাদের নবীন লেখকদের জন্য কাজে দেবেন নিশ্চয়ই হ্যাঁ বড় লেখকদের সঙ্গে বিশেষ করে মাহমুদ ভাইয়ের সঙ্গে বা যারা সিনিয়র লেখক আছে সবার সাথেই আমার কম বেশি মানে ঘনিষ্ঠতা ছিল বা এখনো আছে খুবই আসাদ চৌধুরী আজকে উনি কানাডাতে যাবেন তো ওনা এ ধরনের সব লেখক যারা আছে আমি যাদেরকে পেয়েছি সবার সঙ্গেই আমার হৃদ্যতা আছে বা নিজেও অল্প স্বল্প লেখার চেষ্টা করেছি যদিও লেখক পরিচয়টা দিতে আমি একটু কুণ্ঠিত বোধ করি মানে লেখক হয়ে উঠতে কতটুকু পেরেছি এই ব্যাপারটি নিজের কাছে আমার মনে হয় যে আপনি কুণ্ঠিত বোধ করলেও আপনাকে যারা ভালোবাসে তারা কিন্তু লেখক আবিদ আজমকে বেশি ভালোবাসে সাংবাদিক আবিদ আজমের চাইতে অনেক ধন্যবাদ তোমার এই মন্তব্যের জন্য এটা আমার জন্য গর্বের ব্যাপার তো পরামর্শ হলো প্রথম পরামর্শ হলো যে নবীন লেখক যারা সৃষ্টিশীল কবি তারা কারো পরামর্শ যেন না শোনে পরামর্শ হলো পরামর্শ শোনা দরকার নাই খুব একটা নিজের প্রচুর পড়তে হবে প্রচুর মানে এক হাজার পৃষ্ঠা পড়ে তারপরে দু পৃষ্ঠা দশ পৃষ্ঠা পাঁচ পৃষ্ঠা লিখতে হবে যদি না পড়া পড়া হয় তাহলে লেখা যাবে না এবং প্রচুর নিজেকে শাণিত করতে হবে দেশ বিদেশের সম্পর্কে জানতে হবে যে বিষয়টি তিনি লিখতে চান লেখকরা সেই বিষয়টি আগে প্রচুর পড়তে হবে এবং সে বিষয়ে বই আছে কেউ যদি কবিতা লিখতে চায় কবিতা লেখার ব্যাকরণের কিছু বই আছে যদিও ব্যাকরণ শিখে কবিতা লেখা যায় না প্রকৃতির কাছ থেকে মানে বাই বর্ণ অনেকটা কবি হতে হয় কিছুটা চেষ্টার মাধ্যমেও হতে হয় তো আমি তাদেরকে আহ্বান জানাবো যে প্রচুর সাহিত্য এবং শিল্প সাহিত্যের জন্য একটা টোটাল একটা জীবন ডিমান্ড করে একটা জীবন বিলিয়ে দিতে হয় এবং আল মাহমুদ বলতেন যে ঘাম ঝরিয়ে নাম কিনতে হয় তো সেটা করতে হবে এবং প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে এবং সক্রেটিস যেভাবে বলতেন যে প্রডিউস প্রডিউস ইফ ইটিভি মানে প্রকাশ করো এবং প্রকাশিত হয় তো সেই ব্যাপারটি হতে হবে এবং আমার এই পরামর্শ না শুনলেও চলবে কারণ যারা লেখক তার তারা কারো পরামর্শের মুখাপেক্ষি নয় তারা নিজেরাই স্বয়ং সম্পূর্ণ নিজেরাই একটা বড় ইনস্টিটিউট নিজেরাই এক একটা বাংলা একাডেমি নিজেরাই এক একটা বড় আপনার সমুদ্র তো আমি মনে করি যে যিনি লেখক বা লেখক হবেন তিনি কারো পরামর্শ বা কারো উপদেশ এসবের ধার ধারেন না সেটা শুধু লেখক বলতেই না যে কোনো ক্রিয়েটিভ মানুষ তোমার নিজের অবস্থান থেকেও তুমি এতদিন ধরে একটা শো করছো এত তোমার পপুলারিটা আছে তো আমি মনে করি সবার ক্ষেত্রেই কথাটা খুবই পারফেক্ট কারণ আমি একটা কথা বলে একজন আর যে তাহমিনাকে বা একজন তানজিদকে উৎসাহিত যেমন করতে পারি বা একটা আচরণ দিয়ে নিরুৎসাহিত করতে পারি আমার একজন বন্ধু তার নামটি বলি মাশরুর লাকি তিনি একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের একটি আচরণে খুব মনক্ষুণ্ণ হয়েছেন বাংলা একাডেমির একটি আচরণে তো এই প্রতিষ্ঠানটি একজন কবিকে একজন তরুণ কবি তো কে তো আমি মনে করি যে তার আত্মবিশ্বাসে আঘাত করলো তো আমি মনে করি যে কারো কাছ থেকে উৎসাহ নেওয়ার দরকার নেই নিরুৎসাহিত হওয়ার দরকার নেই নিজের স্পিরিটে নিজেকে চলতে হবে নিজের ভেতরে যে শক্তিটা আছে সেই শক্তিটাকে নিজেকে জানতে হবে তারপরে সেটাকে আপনার প্রকাশ করতে হবে সেটাকে কাজে লাগাতে হবে 
আর কিছু বলতে চাচ্ছি ধন্যবাদ আবিদ আজম ভাই এবং আমাদের সাথে স্টুডিওতে কিন্তু এখন আবিদ আজম ভাইকে শুভকামনা জানাতে একদম একদম স্টুডিওতেই চলে এসেছে তানজিদ তানজিদ ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আবিদ ভাইকেও ধন্যবাদ আমিনা আপু আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে এই অনিয়ারে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আর হচ্ছে আবিদ ভাই তো আমার খুব ঘনিষ্ঠ মানুষ আবিদ ভাই খুব স্নেহ করে আমাকে আবিদ ভাইকে আসলে এর আগে দেখা হয়নি আজকে যখন প্রথম দেখা জানতাম যে ক্যাপিটাল এফএম আসবে তো আমি গাজীপুর ছিলাম গাজীপুর থেকে সরাসরি এখানে আসলাম আস্তে আস্তে আর কি প্রোগ্রামটা শুরু হয়ে যায় যার কারণে একটু পরে আর কি উপস্থিতি দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন তো এভাবেই আপনাদের সম্পর্কটা আপনাদের ভালোবাসাটা আহ আরো বেশি শক্ত হোক আপনাদের জন্য শুভকামনা রইল আবিদ ভাই আমরা শেষ করব তবে তার আগে আমরা আপনার লেখে লেখে নিয়ে আপনার ভালো ফিচার সে লেখে এবং খুব ওর অনেক গুণ নানা রকমের গুণ ওর তানজিত আপনি কি কি করছেন একটু যদি বলেন দু এক মিনিটে আমি একটা লেখা খুঁজে অবশ্যই আবিদ ভাই লেখাটা বের করতে করতে যদি আমি পড়াশোনা করছি হচ্ছে অনার্সে আমার পড়াশোনাটা চলমান এর ছাড়া পাশাপাশি হচ্ছে একটা অনলাইন বুকশপ আছে ই বই বিতান যেটাতে হচ্ছে আমি কাজ করছি তৌহিদ এসোসিয়েট নামে একটা কনসালটেন্সি ফার্ম আছে যেখানে হচ্ছে কোয়ার্ডিনেটর হিসেবে কাজ করি আর পাশাপাশি লেখালেখির ক্ষেত্রটা হচ্ছে দৈনিক আলোকিত সকাল পত্রিকায় আমি প্রতিনিধি হিসাবে নিয়মিত এছাড়া পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক এবং অনলাইন পোর্টাল গুলাতে ফিচার লেখা হয় আবিদ ভাই আমাকে সুযোগ দিয়েছিল খোলা কাগজে লেখার জন্য আবিদ ভাইয়ের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ এছাড়া পাশাপাশি বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আবিদ ভাই সবসময় আমাকে পাশে থাকে কথা নিজে তাদেরকে পরামর্শ দিয়ে কিভাবে লেখা লিখতে হয় কিভাবে লেখা প্রকাশ করতে হয় পাঠকের কাছে পৌঁছাতে হয় সে বিষয়টা আবিদ ভাই সরাসরি তাদেরকে সহযোগিতা করেছিল আমি যে কাজটি ভালো পারি সেটা যদি অন্যদেরকে বলতে পারি তারা তো উৎসাহিত হলো তারা বাংলা ভাষার জন্য কাজ করলো সেটা তো আমাদের সবার জন্য আমার জন্য গৌরবের ব্যাপার এই চিন্তা থেকেই আসলে সেই আমার থেকেও কেউ কেউ অনেক ভালো লিখছে বা অনেক ভালো করছে প্রফেশনালি এটা অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার আবিদ ভাই আমাদের সময় স্বল্পতা রয়েছে আপনি যদি আপনার লেখাটা শোনা আমি একটি লেখা পড়ছি লেখাটা একটু বড় আমি সংক্ষেপ করে হাজার বছর ধরে কবিদের অন্তরে জীবনানন্দ কে দেখে চোখ পাকালেন আপনি কি নাটোরের বনলতা সেন প্রকৃতির মাঝে খুঁজি আলোকের রূপ বাতাসের বুকে ওড়ে কুয়াশার ধূপ সর্ষের ফুলে তাই জ্বলন্ত রোশনাই সৌন্দর্যের সোনা ঝরে টুপটুপ আলোকের প্রকৃতির মাঝে খুঁজি আলোকের রূপ হাজার আপনি কি স্বাধীনতা পতাকার রং মহিউসী গর্বিতা সেরা এক নং মুক্তির সংগ্রামে শহর নগর গ্রামে স্বপ্ন পিয়াশিলাল সবুজ আড়ং আপনি কি স্বাধীনতা পতাকার রং আচ্ছা এটা সংক্ষেপ করেই বললাম আচ্ছা শেষ এটা পড়ছি আমি এই কবিতাটির আপনার দেয়া সেই সুগন্ধি ফুল মনের সোকে যে রাখা হীরামতি দুল বলে ওঠে মুখ ফোটে সবকিছু কেঁদে ওঠে 
আলোকিত সুহাসিনী আপনি অতুল সবুজের মাঝে যত সুন্দর সব জড় হয়ে অবয়বে করে উৎসব আজ সব স্মৃতি শুধু হৃদয়ের চরে ধুধু স্বপ্নতে পাওয়া রানী প্রেম অভিনব মুক্তার শ্রাবস্তি যেন কারুকাজ পরম যত্নের তোলা রমণীয় ভাজ অবাক মমতা মাখা অলিক জগতে রাখা হৃদয়ে কে খুলে ডাকে এসো মহারাজ হাজার বছর ধরে হেঁটে এই পথ গড়ে তুলি তাকে নিয়ে স্বর্গ বসত সুখের নগরে বসে আনন্দ সন্তোষে মায়ের জগতে মেশে নীল মনোরথ আপনি কি নাটোরের বনলতা সেন পাখির নিড়ের মতো দেখি তাকালেন চমৎকার চমৎকার আবিদ ভাই আপনার লেখনী সেটা আর নতুন করে বলার নেই সবাই জানে যে আপনি খুব চমৎকার লেখেন এবং আজকে চমৎকারভাবে আমাদেরকে পড়েও শোনালেন অসংখ্য ধন্যবাদ আবিদ ভাই এবং তানজিদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন দূর থেকে শুধুমাত্র ভালোবাসার টানে আবিদ ভাইয়ের জন্য আপনি চলে এসেছেন এবং আবিদ ভাই আমাদের ভালোবাসার টানে চলে এসছে দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য তামিনিকেও ধন্যবাদ ক্যাপিটাল এফ এম কেও অনেক ধন্যবাদ এবং আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন লেখালেখি অনেকটা কম করতে পারছি এই মুহূর্তে প্রফেশনালি বা অন্যান্য কিছু কারণে তো দোয়া করবেন যেন এই রাইটার্স ব্লগ যে একটা ব্যাপার আছে এটা যেন কেটে যায় এবং লেখালেখি আরও ভালোভাবে করতে পারি সবার জন্য যাতে তানজিদ এরকম আমার একজন বন্ধু আসছে তামিনা এত সুন্দর করে সব কিছু অনুষ্ঠান হোস্টিং করলো সব এই বন্ধুগুলোর সঙ্গে যেন লেখালেখি নিয়ে আরো কথা হয় আরো পাঠকরা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয় অনেক কমেন্টে অনেক বন্ধু কমেন্ট করেছেন আমাদের কোহিনুর প্রিয়া থেকে শুরু করে হালিমা মুক্ত আরো অনেকে তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা আসলে সুন্দর কিছু করতে চাই সুন্দরের একটি প্রকাশ করতে চাই এবং কল্যাণের কিছু কাজ করতে চাই সেই উদ্দেশ্যে আমাদের লেখালেখি সাংবাদিকতা বা তোমার এই হোস্টিং বলি এটাও নিশ্চয়ই সেই সেই যেহেতু অক্ষর বাংলা ভাষাকে ধারণ করে এই অনুষ্ঠানটি হচ্ছে তো আমরা যেন সুন্দরের জয়গান করি সুন্দরের সাধনা করি এবং সবশেষে আবিদ ভাইয়ের সাথে একটু যুক্ত করে দেই যেই ভাষার জন্য আসলে আমাদের এত আত্মতাই সেই ভাষার যথার্থ মর্যাদাও যেন আমরা দিতে পারি এবং আপনারা যারা আমাদেরকে এই মুহূর্তে শুনছেন আশা করব যে আপনারা বাংলা ভাষার চর্চা করবেন সঠিকভাবে বাংলা বলার চেষ্টা করবেন শুনছিলেন ভাষার মাসের বিশেষ আয়োজন অক্ষর আজকে বিদায় নিচ্ছি তবে আমার নিয়মিত যে আয়োজন জানেন ভাবে তা নিয়ে আবারও ফিরছি আপনার কাছে শোনার আমন্ত্রণ রইল এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ থেকেও বিদায় নিচ্ছি আপনারা শুনতে থাকুন নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট ক্যাপিটাল এফ এম দেশের নাম্বার ওয়ান মিউজিক স্টে